Γεια σου! Θα φτιάξουμε ένα υπέροχο παιχνιδάκι μόνοι μα από παλιά αντικείμενα στο σπίτι, εντελώ ανέξοδα, για να απασχολείται το μικρό σα σκυλάκι όταν είστε σπίτι, αν είναι ζωηρό ή γκρινιάζει. Τώρα θα κατασκευάσουμε το παιχνιδάκι για τα αγαπημένα μα ζωάκια. Λοιπόν, αυτά που θα χρειαστούμε είναι. Παλιές σας μπλούζες στο σπίτι, κάποιες λιγουδίτσες που να είναι πολύ νόστιμες κατά πρώτη μισή και κάποια παλιά μπαλάκια που σίγουρα θα βρούμε, παιχνίδια, κάτι σε σχήμα μπάλας τέλος πάντων. Το παιχνιδάκι αυτό εκτός ότι θα προκαλεί στο κατοικιδιάκι σας τη διάθεση να παίξει με αυτό το παιχνιδάκι επειδή θα βάλουμε μέσα λιγουδίτσες θα έχει πάρα πολύ όρεξη και θα θέλει και να το φάει. Οπότε συνέχεια θα προσπαθεί να το ανοίξει με αυτόν τον τρόπο, αν είναι ζωηρό, γκρινιάρικο ή γαυγίζει πάρα πάρα πολύ. Θα παίζει με αυτό το παιχνιδάκι και θα σα αφήνει για κάποια ώρα στην ησυχία σα. Θετική ησυχία, έτσι, γιατί το θέλει το σκυλάκι. Και μάλιστα και να βλέπει το σκυλάκι σου να παίζει, είναι και αυτό μια ευχαρίστηση νομίζω, ε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ πάντω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Παίρνετε το μπαλάκι. Το κόβετε σε ένα σημείο, ώστε να ανοίξει από μέσα όπω έκανα και εγώ ακριβώ εδώ. Ανοίγει εδώ πέρα το μπαλάκι. Εδώ μέσα θα μπουν οι λιχουδίτσε. Από την άλλη μεριά κάνετε μια τρυπούλα, όσο πιο μεγάλη μπορείτε. Και αφήνετε το μπαλάκι για αρχή στην άκρη. Στη συνέχεια, παίρνετε τι παλιέ μπλούζε που βρήκατε στο σπίτι σα που ήταν για πέταμα, δεν θα τι χρησιμοποιήσετε ξανά, είτε σα μίκραν επειδή μεγαλώσατε, είτε του άντρα σα, είτε του φίλου σα, τη φίλη σα, οποιοδήποτε. Παίρνετε παλιέ μπλούζε. Παλιά υφάσματα γενικά, μπορεί να είναι οτιδήποτε, παντελόνι. Τι κάνουμε, κόβουμε σε λωρίδε το ύφασμα αυτό. Παίρνουμε ένα καλό ψαλίδι. Να κόβει καλά, τονίζω, για να μην δυσκολευτείτε στην πορεία. Και ξεκινάτε να κόβετε. Εδώ κάνετε την αρχή γιατί δεν πρέπει να είναι 100% συμμετρικά και απλά μετά σκίζετε το σημείο ώστε να δημιουργηθεί όπως βλέπετε εδώ πάρα πολύ ωραία μία λωρίδα υφάσματος. Εφόσον φτιάξετε αρκετές λωρίδες από διάφορα χρώματα κατά προτίμηση αν έχετε και πιο ζωντανά χρώματα από αυτά που βρήκα εγώ δηλαδή ροζ, φούξ, κίτρινο, μπλε θα βγει το πιντάκι σας ακόμα πιο ωραίο και πιο ευχάριστο. Αφού λοιπόν κόψουμε τις λωριδούλες μας έχουμε αυτό τι παίρνουμε, τι ενώνουμε πάνω όλε συμμετρικά στο ίδιο σημείο. Κάπω έτσι. Και κάνουμε έναν κόμπο. Σφίγγεται πάρα πολύ δυνατά. Και στη συνέχεια με τι λωριδούλε αυτέ κάνετε μια πλεξούδα. Θα την κάνω εγώ πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή η πλεξούδα γίνεται με τον εξή τρόπο. Χωρίζουμε σε τρία κομμάτια τι λωριδούλε μα. Και φτιάχνουμε την πλεξιδού. Αυτό το παιχνίδι που λέτε είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί έχει κάνει έναν έξοδο. Μπορείτε να φτιάξετε διάφορα τέτοια παιχνίδια από πολλά υφάσματα. Διότι τα σκυλάκια, ειδικά τα πιο μεγαλόσωμα που έχουν μητερά δόντια, καταστρέφουν πάρα πολύ γρήγορα τα παιχνίδια. Δηλαδή, μπορείτε να του πάρετε ένα παιχνίδι σήμερα, σίγουρα όσοι έχετε κατοικίδιο, το έχετε ζήσει αυτό. Θα του πάρει ένα παιχνίδι σήμερα, αύριο θα έχει χαλάσει. Οπότε, εφόσον κάναμε την πλεξούδα μα, εδώ. Τη σταθεροποιούμε με ένα φιονγκάκι, εδώ κάτω, φτιάχνουμε, παίρνουμε τα δύο άκρα και κάνουμε πάλι εδώ τον κόμπο. Φύγετε όσο πιο δυνατά μπορείτε, πιο δυνατά από ό,τι μπορεί ο σκύλος δηλαδή. Ξέρετε, αυτά είναι και πονηρά σκυλιά, τα παίζουν. Και έχει δημιουργηθεί για αρχή αυτό, αλλά το ιδιαίτερο που έχει η δική μας, το δικό μας παιχνιδάκι, συγγνώμη, είναι ότι μέσα εδώ στο μπαλάκι θα τοποθετήσουμε λιχουδίτσες αρκετές και όλα για να μυρίζει έτσι ωραία Να του η όρεξη να το παίρνει Και τα σκυλιά να ξέρετε ότι έχουν και το αρέθισμα του ήχου Θα του αρέσει και αυτό δηλαδή Είναι δίπλα Το γεμίζουμε λοιπόν Να το Από εδώ πέρα που κάναμε την τρυπούλα όπως θα παίζει αυτό με τη δύναμη Θα πέφτουν διάφορες λιχουδίτσες Να όπως βλέπετε Τα σκυλιά γενικά είναι και έξυπνα και ξέρετε ότι μπορούν να πειράξουν το αντικείμενο αυτό, να το ψαχουλέψουν με τη γλώσσα τους, οπότε θα τη βγάλω. Παίρνουμε το πιο χοντρό κόμπο που κάναμε και τον τοποθετούμε σε αυτήν την τρύπα. Θέλει λίγη δύναμη και λίγη τεχνική, δεν είναι έτσι απλά, γιατί ακριβώς γι' αυτό το λόγο θέλει δύναμη, διότι θα πρέπει να είναι σφιχτά μέσα. Εντάξει, σφιχτά ώστε να μην βγαίνει εύκολα. Διότι αν βγαίνει εύκολα θα βγει και επειδή όπω είπαμε είναι πονηρό, τι θα κάνει, θα φάει τι λιχουδίτσε. Και τι θα γίνει όταν φάει τι λιχουδίτσε, θα σταματήσει να παίζει. Οπότε δεν θα έχει πετύχει το παιχνίδι μα. Λοιπόν, να το παιχνίδι μα που κάνει και τον ήχο του. 
Οπότε μπορείτε να το δώσετε στο σκυλάκι, να το πετάτε, να το φέρνει, να το πετάτε, να το φέρνει. Αυτό και ακούει και το μυρίζει. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ εύκολο παιχνίδι, όπω είδαμε, που μέσα σε 5 λεπτά και με πολύ απλά πράγματα μπορείτε να φτιάξετε μόνοι σα το σπίτι και να απασχολείτε το σκυλάκι σα καθημερινά. Και κλείνουμε λοιπόν σήμερα. Σα περιμένω και στα επόμενα βίντεο να μάθετε για τα αγαπημένα μα κατοικίδια και όχι μόνο. Και αν αγαπά και εσύ τα ζώα και θέλει να μα παρακολουθεί, κάνε subscribe στο κανάλι μα στο YouTube. Και βέβαια, πε μα και την άποψή σου για το σημερινό επεισόδιο από κάτω με σχόλια.